আমরা এখন দেখব আমাদের সাজানো গোছানো একটা সুন্দর আর্ক ম্যাপে যে এনভায়রনমেন্ট যেটা আমরা বলি অর্থাৎ এটাকে যদি আমাদের একটা রুমের সাথে তুলনা করি বা আমাদের একটা অফিসের সাথে তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে যে একটা রুমে যে টেবিল বা আলমারি বা সব কিছু মিলায় যে জায়গাগুলো থাকে সেখানে সব ডকুমেন্ট ফাইল বা কাজ করার যে যন্ত্রাংশগুলো আছে বা যন্ত্রপাতিগুলো আছে সেগুলো সুন্দরভাবে সাজানো থাকে আমরা যেহেতু আমাদের জিওগ্রাফিক ডেটা নিয়ে আমাদের আর্ট ম্যাপে আমরা অনেক কাজ করব তো যদি আমাদের আর্ট ম্যাপের এই এনভারনমেন্টটা অর্থাৎ আমাদের ডিসপ্লের ভিতরে আমরা যতটুকু দেখতেছি এই এনভারনমেন্টটা যদি আমরা সুন্দরভাবে সঠিকভাবে যদি সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখে বা যদি এলোমেলো করে রাখে তাহলে কি কি প্রবলেমে পড়তে হবে এবং সাজিয়ে গুছিয়ে থাকলে যে সুফলগুলো পাওয়া যাবে সেগুলো যখন আমরা কাজ করব তখন দেখতে পাবো এখন যেটা দেখব যে আমরা এই আমাদের এনভারনমেন্টটা কীভাবে কাস্টমার ইজেশনের মাধ্যমে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছে এমন একটা ইন্টারফেসে নিয়ে আসতে পারি তো প্রথমে আমি কি করব প্রথমে আমি আমার সাজানো যে এনভারনমেন্টটা আছে সেটা আমি নষ্ট করব অর্থাৎ যে টুলগুলো আছে সেগুলো আমি সব এখান থেকে উঠিয়ে দিব তো দেওয়ার পরে এখনো আছে ড্রয়িং এখন আমরা যেটা দেখতেছি যে আমাদের একটা ব্ল্যাঙ্ক জায়গা এখানে মেইন মেনুকে আমরা কখন উঠাতে পারবো না টাইটেল বার এবং মেইন মেনুকে কারণ মেইন মেনু না থাকলে আমরা তো আর আমাদের যে অন্যান্য জায় জিনিস বা জায়গাগুলো সেগুলো খুঁজে পাবো না তো প্রথমে আমরা দেখি ফাইল মেনুর ভিতরে মূলত যে জিনিসগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে একটা ম্যাপ ডকুমেন্ট কিভাবে ওপেন করতে হয় এক ডেটা কিভাবে অ্যাড করতে হয় কিভাবে জিআইএস অনলাইন বা সার্ভারে লগ ইন করতে হয় কিভাবে প্রিন্টের যে প্রিসেট সেটা সেট আপ করতে হয় একটা ম্যাপ এক্সপোর্ট করতে হয় এবং ডকুমেন্টের যে প্রপার্টিস সেটা কিভাবে ঠিক করতে হয় বা আর্ট ম্যাপটা ক্লোজ করতে গেলে আমরা মূলত আমাদের এই ফাইল অপশানটা ব্যবহার করি এরপর এডিট এডিট মেনুতে আমরা ডেটা আন্ডু রিডু বা অন্যান্য যে সফটওয়্যারগুলো অর্থাৎ অফিস বা এক্সেল বা অন্যান্য যে সফটওয়্যারগুলো আছে যদি তার সাথে তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে এডিট মেনুতে আমাদের সাথে ডিলেট কাট কপি পেস্ট বা রিডু আন্ডু এই ধরনের জিনিসগুলো এখানে থাকে ভিউ মেনুতে আমরা যেটা দেখব একটা হচ্ছে ডেটা ভিউ এবং লেআউট ভিউ এবং অন্যান্য রিফ্রেশ বা যে কাজগুলো সেগুলো এখান থেকে যে রুলস দেখা বা গ্রিডগুলোর ভিতরে আমার ডিসপ্লের ভিতরে দেখব কীভাবে সেগুলো এখানে আমরা ইচ্ছা করলে বুকমার্ক ক্রিয়েট করতে পারি এবং সেগুলো ম্যানেজমেন্টও করতে পারি ইনসার্ট অপশান থেকে আমরা ডেটার আউটপুটের জন্য অর্থাৎ এখানে যে লিজেন্ড নট তেরো স্কেল পিকচার ইনসার্ট করা বা অন্যান্য নিট লাইন ডাইনামিক টেক্সট টেক্সট দিয়ে সুন্দর একটা লেআউটের জন্য আমাদের মোটামুটি ইনসার্ট কমানটা ইউজ করা হয় সিলেকশান বিভিন্ন ধরনের জিওগ্রাফিক ডেটা অর্থাৎ রাস্টার ডেটা এবং ভেক্টর ডেটা এবং এর স্পেশাল অ্যাট্রিবিউট সিলেকশানের ক্ষেত্রে আমাদের এই সিলেকশান টুলটা ইউজ করা হয় এরপর জিও প্রসেসিং অর্থাৎ জিআইএস এর বিভিন্ন ধরনের অ্যানালাইসিস এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ করার জন্য আমরা মূলত এই জিও প্রসেসিং টুল বারটা ইউজ করি এখানে আর টুল বক্সে আমাদের হাজার হাজার টুলস আছে এনভারনমেন্ট সেটিং বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে কাজ করা পাইথন স্ক্রিপ্ট তৈরি করা সব কাজগুলো আমরা জিও প্রসেসিং থেকে করতে পারি কাস্টমাইজেশান হচ্ছে আমাদের আর ম্যাপের যে এনভারনমেন্ট কাস্টমাইজিংয়ের মূল জায়গা আমরা যে কাজটা একটু পরেই করব সেটা এখান থেকে দেখব যে কীভাবে আমাদের আর্ট ম্যাপের অপশানগুলো সুন্দরভাবে চেঞ্জ করা যায় তৈরি করা যায় উইন্ডো মেনু থেকে আমাদের কাস্টমাইজেশানের কিছু কাজ আছে আর হেল্প মেনুতে গিয়ে আমরা আমাদের ডেস্কটপের যে বিভিন্ন কিওয়ার্ডের হেল্প অর্থাৎ আমি যদি একটা অ্যানালাইসিস করতে যাই সেখানে যে আমাদের কিওয়ার্ডগুলো আসবে সেগুলো দিয়ে আমি সার্চ করে দেখতে পারি যে সেগুলো আসলে কি অর্থাৎ থিওরিটিক্যাল কিছু এক্সপ্লানেশান আমরা আর্ক জায়েস ডেস্কটপ হেল্পে পাবো আর আর্ক জায়েস রিসোর্স সেন্টার আমরা যদি আমরা নেটের সাথে কানেক্টেড থাকি তাহলে তাহলে এখান থেকে আমরা অনেক তথ্য পেতে পারি তো এখন আমাদের আর্ক ম্যাপের এনভারনমেন্টটা সেটিংয়ের জন্য আমরা কাস্টমাইজ এবং উইন্ডো এই দুইটা মেইন মেনু ইউজ করব ফার্স্ট 
উইন্ডো মেনু থেকে যদি আমরা ক্যাটালগ এ ক্লিক করি তাহলে ক্যাটালগটা চলে আসবে যদি এটা আবার এখান থেকে কোনোভাবে চলে যায় তাহলে আবার উইন্ডো মেনু থেকে আমরা ক্যাটালগ ক্লিক করে নিয়ে আসতে পারবো একই ভাবে টেবিল অফ কন্টেন্ট একই ভাবে আমাদের সার্চ অপশন এগুলো সব নিয়ে আসতে পারি এখন আরো যে টুলবার গুলো আছে আমরা বলছিলাম যে টুলবার এখান থেকে অ্যাডভান্স এডিটিং টুলবার থেকে এডিটর টুলবার থেকে জিওরেফারেন্সিং এরকম যেগুলোর কাজ আমরা মূলত সবসময় করে থাকি সেই জিনিসগুলো আমাদের এখানে আনার দরকার হবে এবং আরও বিভিন্ন মাধ্যমে যে আমার কোথায় এটা ধরলে ড্রাগ করা যাবে কোথায় নিলে এটা স্নাপিং করে ভিতরে চলে যাবে তারপরে এই এটা যে সাথে লেগে গেল এটা ইচ্ছা করলে আমরা এই এর যে মেইন উপরের যে অংশটুকু ধরে যখন টান দিব এবং যখন ড্রাগ করব তখন দেখব যে চারিদিকে চারিপাশে অনেকগুলো সিম্বল আছে কোনটার উপরে নিয়ে গেলে সে কি অবস্থায় থাকবে সেগুলো দেখতে পারে এটা ধরে আমি যদি বাম সাইডে নিয়ে যাই তাহলে বাম সাইডের সাথে আমার স্নাপ করে দেওয়া হবে যদি এটা সেন্টারে এই সাইডে নিয়ে যাই এই সাইডে চলে আসবে যদি এটাকে ধরে আমি উপরে দেই তাহলে এটা উপরে চলে আসবে তো এইভাবে বিভিন্নভাবে আমরা এটা আমাদের সুযোগ সুবিধা মতো করতে পারি এরপরে আমরা আরও কিছু কাস্টমাইজেশান দেখব যেমন আমাদের এখানে এটা হচ্ছে যে অটো হাইড আমরা যদি এটা কি আনপিন করে দিই তাহলে এটা অটোমেটিক্যালি যখন আমরা ভিতরে কাজ করব তখন এটা আনহাইড হয়ে যাবে অর্থাৎ আমার যদি ডিসপ্লেতে মানে এমন যদি দরকার হয় যে আমার অনেক বড় ডিসপ্লে প্রয়োজন হচ্ছে সেক্ষেত্রে আমরা ইচ্ছা করলে এটা মিনিমাইজ করে রাখতে পারব আর যদি খুব বেশি প্রয়োজন না হয় তাহলে আমরা এটা আনহাইড করব। এরপর যে অ্যাডভান্স এডিটিং টুলস জিও রেফারেন্সিং টুলস বিভিন্ন টুলসগুলো আমরা এখানে সাজাইতে পারব আর টুলসগুলো যে প্রতিবার আমাদের টুল বার থেকে নিয়ে আসতে হবে এমনটা না যদি আমরা এখানে খালি জায়গাতে রাইট ক্লিক করি অথবা খালি জায়গাতে একটা ডাবল ক্লিক করি তাহলে কাস্টমাইজেশানের একটা পপ আপ উইন্ডো আসবে সেখানে আমাদের কিছু লিস্টেড টুল যেগুলো সবসময় লাগে সেগুলো একটু মনে রাখব তার ভিতরে শেষের দিক থেকে যদি আসে টুলস মেনুটা আমাদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ম্যাপ নেভিগেশানের জন্য যত টুলস সেটা এখানে আছে এরপরে আমরা আসবো স্ট্যান্ডার্ড এটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফাইল মেনুর জন্য যত যা কিছু দরকার সেটা এখানে আছে এরপরে স্পেশিয়াল অ্যাডজাস্টমেন্ট এটা আমাদের ভেক্টর জিও রেফারেন্সিংয়ের জন্য দরকার হয় এবং এটা যে জিও রেফারেন্সিং নিয়ে আসছে সেটা রাস্টার জিও রেফারেন্সিংয়ের জন্য ব্যবহার হয় এ কারণে এখানে নিয়ে আসছে এরপরে আমরা যদি আসি লেআউট টুল এটা আমাদের ম্যাপ যে কোনো ধরনের লেআউটের জন্য কাজে লাগে লেভেলিংটাও যখন আমরা ম্যাপ লেআউট করি তখন এটা অনেক কাজে লাগে দেন জিপিএস টুল যদি কখনো দরকার হয় সেটা নেওয়া যেতে পারে এরপর এডিটর এডিট ভার্টেক্স ড্র টুলটা আমাদের লেআউটের ক্ষেত্রে কাজে লাগে এরপরে অন্যান্য যে টুলসগুলো আছে এগুলো খুব একটা দরকার না তো মোটামুটি এই টুলসগুলো আমরা এখন আমাদের এখানে সাজিয়ে নিই তো ফার্স্ট আমরা স্ট্যান্ডার্ড টুলটাকে প্রথমে রাখবো যেহেতু এটা ফাইল মেনের অল্টারনেটিভ আমরা নতুন ব্ল্যাক ডকুমেন্ট বা অন্য যে ডকুমেন্টগুলো এখান থেকে নিয়ে বা ডেটা অ্যাড করি সে কারণে এটা এরপরে নিচে রাখলাম এডিটর কারণ আমাদের ডেটা এডিটিং করতে গেলে এটা এখানে দরকার হবে নেক্সট এরপরে আমরা রাখলাম জিও রেফারেন্সিংটা এডিটিং এবং অ্যাডভান্স এডিটিংটা রাখলাম পাশাপাশি টুলস মেনুটা আমরা ইচ্ছা করলে বাম পাশে রাখতে পারবো স্পেশিয়াল অ্যাডজাস্টমেন্টটা এখানে রাখতে পারবো এরপর আর একটা ছিল স্নাপিং যেটা মাঝে মাঝে বেশি দরকার হয় সেটা এখানে রাখতে পারবো লেভেলিং টুলটা আপাতত যদি দরকার না হয় কেটে দিতে পারবো তো এইভাবে আমরা আমাদের এনভারনমেন্টটা সাজিয়ে নিতে পারি শুধু তাই না আমরা যদি ইচ্ছা করি যে এডিটর মেনুতে আরও যে আমাদের অনেকগুলো যে বাফার মেনু আছে স্নাপিং আছে কন্ট্রাস্ট পয়েন্ট আছে সেভ স্টার্ট স্টপ এডিটিং এগুলো যে আমরা এডিট করতে চাই আমি যেখানে এডিট করে নিচ্ছি এগুলো এডিট করার জন্য আমাদের এখান থেকে এই ড্রপ ডাউন এরতে ক্লিক করলে আবার কাস্টমাইজ অপশানটা পাবো অথবা যদি এখানে ডাবল ক্লিক করি তাহলেও পাবো তো এখান থেকে আমরা কাস্টমাইজ অপশানটা নিয়ে আসতে পারি এখানে আমাদের আরও দুইটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে কমন্ড এবং অপশান 
কমান্ড অপশনে যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রতিটা টু যে ক্যাটাগরি আছে ক্যাটাগরির আন্ডারে অনেকগুলো সাব ক্যাটাগরি আছে অর্থাৎ যদি আমরা এডিটরে ক্লিক করি তাহলে এডিটরে এখানে আমাদের যতগুলো টুলস দেওয়া আছে তার থেকে আরো অনেক বেশি টুল তার লিস্টেড আছে আমার এখানে অনেকগুলো টুল নিয়ে আসার জন্য সম্ভবত এরকম আছে তো আমরা এই ইন্টারফেস থেকেও দেখতে পারি আর গ্লোবের কাস্টমাইজ অপশান থেকে কমান্ড অপশানে যদি আমরা যাই কমান্ড অপশানে যদি যাই তাহলে দেখব যে এডিটর এডিটরে আসলে আমাদের এখানে আরও অনেকগুলো মেনু আছে আমি ইচ্ছা করলে ডিলেট মেনুটা এর উপরে সেট করে দিতে পারি যদি ইচ্ছা করি যে এখান থেকে আমি মেনুটা রাখবো না এখান থেকে নিয়ে ছেড়ে দিলে চলে যাবে যদি চাই এই মেনুটা রাখবো না এখান থেকে নিয়ে ছেড়ে দিলে চলে যাবে আবার যদি চাই যে পেস্ট মেনুটা আমি এখানে রাখতে চাই তাহলে এখানে আবার রাখা যাবে ঠিক আছে তো এভাবে আমাদের যে টুলসগুলো সেগুলো আমরা সুন্দরভাবে কাস্টমাইজ করতে পারি যদি কোনো টুলসের আমাদের এখানে দরকার হয় যে বাফার হ্যাঁ বাফার তাহলে এখানে বাফার আছে बाफार देखा एनालस टुले बाफार आवरेज टुले बाफार आर विभिन्न टुल सार्सर माध्यम करते तो ये जो आर्क मैपर एक एनवायरमेंट सुंदर भाव सेट आप करार्जन एखे जो टुल बक्स एट्रीब्यूट कैटालग सार्स अपशन सार्स अपशन माध्यम विभिन्न धरण टुल सार्स करते जेमन एखे बाफार टुलटा दरकार तो बाफार लिखे जो एंटार दी तर बाफार रिलेटेड जो टुल्स आखने लिस्टेड चले आसब तो ये आर्स एस एनवायरमेंटा और कैटालगर एनवायरमेंटा सेम एक ही भाव ठीक करा जा सिनेरों सेम एवं आर् ग्लोबर तो देखल जो कि तो मैं प्रति मड्यूलर जो इंटरफेसा एक ही रूपे एक ही भाव कस्टमाइज करा जाए तो कस्टमाइजेशन ये डिटेल शिखल जेको क्ज करार आगे अर्थात प्रोजेक्ट हक वेको क्ज करार आगे एक जो प्रफेशनल मोटामोटी भलो जी आई जाने वरक स्मार्टनेस जो विषय से मैं रखार जो अवश्य हमारे इंटरफेसा सजिए रखबा जे क्यों अन्न प्रफेशनल इसे जो इंटरफेसा देखे तालोले से बुझे जो अंत हमें जि आई एसर जे एनवायरमेंटा सुंदर सजे गुसे रखते परी